Heavenly Father, Amante Padre Celestial, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, our living Lord Jesus Christ, nuestro Señor vivo Jesucristo, we approach your throne, venimos al trono de gracia, we pray for a fullness of the Holy Spirit, pidiendo la, la plenitud del Espíritu Santo, that we might understand your word and your will for our lives today, para poder comprender tus palabras y tu voluntad para nuestras vidas en esta noche, move among us with your Holy Spirit, mueve tu Santo Espíritu en nuestro medio, Señor. He who has an ear to hear, y el que tenga oído que oiga. Let him hear. Que pueda oír. Let us hear. Que podamos escuchar. What the Holy Spirit says to us tonight. Lo que el Espíritu Santo nos habla esta noche. In Jesus' name. Lo rogamos en su nombre. Amen. Amen. The Spanish writer Carmen Corde. Carmen Corde una escritora española wrote a short story about a woman who gave birth to a blind son. Escribió una, un, un relato pequeño de una dama que dio luz a un hijo ciego. She was disappointed to say the least. Estaba decepcionada por Every, decirlo de una manera. Every mother wants her newborn child to be healthy. Cada mamá quisiera que su hijo recién nacido goce de plena salud. To be able to see and hear and walk. Que pueda ver y escuchar y caminar. Count those five fingers and ten toes. Contar ten los cinco deditos y los diez dedos del pie. That is the longing of a mother. Ese es lo que es lo que añora cada mamá. So now this woman has a blind child. Y esta dama recibió un hijo ciego. And she wants her child to grow up as normal as can be. Quisiera que su hijo creciera, que él crezca lo más normal posible. And so she said, Así que ella dijo, to all of her friends, a todos sus amigos le dijo, When you talk to my son, cuando hables con mi hijo, do not use any language no utilices un lenguaje that has to do with sight. que tenga que ver con la vista. I do not want him to know no quiero que él sepa that he is different from anybody else. que es diferente a los demás. So do not use the word light. Así que no usen la palabra luz. Do not use the word colors. No hable de colores. Do not use the word shades. No hable acerca de las sombras. Do not, uh, say this is what you look like. Mira, esto es tu aspecto. No digan eso. Avoid all language that has to do with sight. Eviten cualquier cosa que tenga que ver con la vista. And her friends complied. Y sus amigos accedieron. And the boy grew up in total darkness. El niño creció en total oscuridad. Oblivious to the fact that he was blind. Ignorando por completo que estaba ciego. Oblivious to the fact that um, he couldn't see what others could see. No sabía que él no podía ver lo que los demás veían. One day. Y en una ocasión, a girl who lived down the street, una chica que vivía ahí por la calle, climbed over the fence, se trepó por el cerco, into his yard, y vino al patio de él. And she had never heard that he was blind. Nunca había escuchado que él era ciego. And she never heard the command of the mother. Y tampoco había pedido, escuchado la encomienda de la mamá. And so she engages this boy. Así que comienza a conversar con el niño. And soon this boy began to realize, y pronto el niño se dio cuenta. Here was someone who could see and experience a part of life that he never could even imagine. El, que aquí había una persona que podía ver y experimentar una parte de la vida que él ni siquiera se imaginaba que existía. There were rumors. Había rumores. Of another world. De otro mundo. A world of sight. Un mundo de la vista. A world of color. Un mundo de colores. A, a world of being able to perceive a distance and, and people's faces. En que uno podía percibir distancias y los rostros de las personas. When I read the apocalypse, y cuando leo el apocalipsis, I sense that God has jumped into our world. Percibo que Dios se ha metido en nuestro mundo. Through the prophet John. Por medio del profeta Juan. And this is what scripture does. Y esto es lo que hace las escrituras. It's like the lady jumping over the fence. Es como la chica que brincó el cerco. Coming into our life. 
entró en nuestras vidas. And giving us rumors of another world. Y compartiendo algunos rumores de otro mundo. Giving us a sense of realities that we hardly even can conceive. Dándonos un sentido de una realidad que ni siquiera podemos percibir. A new heavens and a new earth. Un cielo nuevo y una tierra nueva. No more death. No hay más muerte. No more sorrow. No hay más tristeza. No more suffering. Sin sufrimientos. And the loved ones that have died. Y los seres queridos que han muerto would come back to life. Estarían vivos nuevamente. Can you imagine that? ¿Te imaginas eso? Have you ever seen anybody come back to life? ¿Has visto que alguien resucite? And so Revelation gives us this broad picture this image of a world that we can hardly even imagine Así que el Apocalipsis nos da una, un cuadro tan amplio de un mundo que ni nos podemos imaginar Not only does it give us this picture of a world that we can hardly imagine Y no solo nos da la imagen de este mundo inimaginable but it gives us a view of life in this world Sin embargo también nos da una vislumbre de la vida en este mundo That is totally different in the way in which the world sees life Totalmente diferente al como el mundo percibe la vida Purity pureza faithfulness fidelidad self denial abnegación you can go down the list y así podemos ver todo el listado of the values of the kingdom of heaven de los valores del reino de los cielos as opposed to the values of the kingdom of this, this world en oposición a los valores del reino de este mundo and so God through the Holy Spirit brings us this this new way of living this new way of thinking this new way of being Y por eso Dios y por medio de su Santo Espíritu nos trae esta nueva forma de vivir y de pensar nueva forma de ser And that new way of living Y esa nueva forma de vivir in light of the new heavens and the new earth a la luz del nuevo cielo y tierra can bring conviction nos puede traer una convicción It can bring hope y esperanza it can bring courage nos trae ánimo but it can also be unsettling pero también nos puede dejar desconcertados like the message this morning como el mensaje de esta mañana the 144,000 los 144,000 no lie no hay mentiras in their lips en sus labios they're blameless y no tienen culpa how many got nervous about that ¿cuántos se pusieron un poquito nervioso con eso? How many of you consider that you are more of a fraction than you are an integer? ¿Cuántos de ustedes consideran que son más una fracción que un número entero? How many of you are like the man who had the Kentucky Fried Chicken box with the money in it? ¿Cuántos son así como el hombre que recibió este el, el, la cubetita de pollo pero lleno de dinero? You're very good in one area of your life. Son muy buenos en un área de tu vida. But another area, you're struggling. Pero en otras áreas luchan. See what we spoke about this morning could be discouraging. Lo que de lo que hablamos esta mañana nos puede desanimar. Don't you think? No creen. And I wish we had time to just spend with that passage a little bit. Y ojalá tuviéramos más tiempo para dedicar a ese pasaje. But let me just throw this out. Pero quisiera que contemplen esto. That little section about the 144,000. Aquella pequeña sección de los 144,000. Is not about what humans can do. No trata acerca de lo que pueden hacer los seres humanos. But what Jesus can do in the lives of humans. Sino lo que Jesucristo puede hacer en la vida de los seres humanos. There's a difference. Y ahí hay una diferencia. This is not about perfectionism. No habla acerca del perfeccionismo. This is about the power of the living Christ Esto tiene que ver con el poder del Cristo vivo to change lives para cambiar las vidas Twice in that passage of the 144,000 Hay dos veces ahí en ese pasaje de los 144,000 Twice En dos ocasiones It says that they have been purchased from the earth Dice que fueron comprados de la tierra They have been redeemed Habían sido redimidos And if you read Revelation 7 Y si leemos el 7 del Apocalipsis This group of God's people este grupo del pueblo de Dios have washed their robes han lavado sus túnicas and made them white in the blood of the Lamb. Y los han emblanquecidos en la sangre del Cordero. And so, this is not in their power. Así que no es algo que ellos tienen poder para or hacer. Or even in their own motivation. Ni tampoco es su propia motivación. But Jesus is at work in their life. Pero Jesucristo ha trabajado en sus vidas. And Jesus provides the resources for us to win. 
y él hace provisión de los recursos para que tengamos éxito. He provides the resources. Él provee los recursos. For us to become like him in the world. Para que lleguemos a ser igual que él en este mundo. And that's our beautiful passage for tonight. Y ese es el hermoso pasaje de esta noche. Revelation chapter 5. Apocalipsis 5. Verse 6. Versículo 6. Where it refers to the lamb standing as if slain. Donde hace referencia al cordero que está de pie como si inmolado. Let's read it together. Leámoslo junto. And I saw between the throne y vi entre el trono with the four living creatures con los cuatro seres vivientes and the elders y los ancianos a lamb standing un cordero as if pie, slain como si hubiera sido inmolado most of the time la mayoría de las veces we stop right there ahí nos detenemos but we need to finish the verse pero debemos terminar el versículo says having seven horns dice que tiene siete cuernos and seven eyes y siete ojos which are the seven spirits of God que son los siete espíritus de Dios sent out into all the earth. Enviados a toda la tierra. We need to read the text in its entirety. Tenemos que leer el texto completo. When you read the book of Acts, cuando uno lee el libro de los hechos, in chapter 2, el capítulo 2, you read about the Pentecost. Uno escucha acerca del Pentecostés. You read about the resurrection of Jesus Christ. Al leer acerca de la resurrección de Jesucristo. And Peter is explaining now what has happened at Pentecost. Y se nos está explicando ahora lo que sucede en el Pentecostés. Jesus who died, Jesucristo muerto, is now alive. Ahora está vivo. He's resurrected. Ha resucitado. But now he's at the throne of heaven. Pero ahorita está en el trono de los cielos. He is pouring out the Holy Spirit. Y está derramando el Santo Espíritu. And he says the Holy Spirit. Y él envía su Espíritu. The promise of the Holy Spirit. Y él envía la promesa del Espíritu Santo. Is to all. Dice que es para todos. Even to those who are down at the end of the age. Aún para los que están al último momento de las edades. That means you. Eso significa que para ti. That means me. Y para mí. So when we get to Revelation chapter 5. Así que al llegar al capítulo 5 de Apocalipsis. We have John's version. Tenemos la versión de Juan of Pentecost. Del Pentecostés. The lamb standing, el cordero de pie, as if slain. Como si fuera inmolado. Imagery that pulls together, la imagen que nos atrae, the death, a la muerte, and the resurrection, y a la resurrección, of Jesus Christ. De Jesucristo. Jesus is not in the grave. Jesús no está en la tumba. No, he is standing at the right hand of the throne of God in no, heaven. Ahí está puesto en pie a la diestra del trono de Dios. And he takes the sealed scroll from the hand of the one sitting on the throne. Y él toma el, 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 el rollo sellado de aquel que está sentado en el trono. And as John begins to, in apocalyptic language, describe Pentecost. Y en la medida que Juan empieza con el lenguaje apocalíptico a describir el Pentecostés. The exalted Jesus. El Jesucristo exaltado. Pours out the Holy Spirit. Derrama los Espíritus Santos. And this is what you see. Y aquí es lo que vemos. At the end of the verse. Al final del versículo. It talks about the seven spirits. Habla acerca de los siete espíritus. Who are sent out into all the earth. Enviados a toda la tierra. Now the Holy Spirit has already been referred to. Ya se hace referencia al Espíritu Santo. In the book of Revelation. En Apocalipsis. And it's referred to as the seven spirits in, y, the, in a couple passages. Y se hace referencia a él como los siete espíritus en algunos pasajes. And uh, that refers to the perfection, the the completion, the, the 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 fullness of the power of the Holy Spirit. Y eso habla acerca de la perfección. Lo cuán completo es la plenitud del Espíritu Santo. In chapter four. El capítulo cuatro. Down here in um, verse 5. El versículo 5 menciona. Revelation 4, verse 5. Apocalipsis 4, 5. It uses the imagery of the Holy Spirit. Utiliza la imagen del Espíritu Santo. As seven lamps of fire. Como siempre, siete lámparas de fuego. That are burning before the throne of God. Ardiendo este, frente al trono de Dios. Now, if you go to Melbourne, Australia. Si uno viaja a Australia, Melbourne. You go downtown Melbourne. Uno va al centro de Melbourne. To the Crown Casino. A un casino, el Casino Crown, Corona. Which, which is a huge complex, a huge gambling complex. Lo cual es un, un inmenso, un, un recinto grande donde hay juegos de azar. They have seven pillars. Tienen siete pilares. That are like maybe 25 feet tall. Que son aproximadamente unos este, eh, 12 o más metros de alto. And they are wide. Y son amplios, anchos. They're big. 
grandes. And they line the river right there in front of the casino. Y están ahí frente al río ahí al, al lado del casino. And at night time. Y por las noches. Every hour on the hour. En cada hora al, al, al momento de la hora. The these seven towers. Estas siete torres. Will puff and blast out a flame of fire. Este irrumpen así con una flama de fuego. That will shoot 30, 40, 50 feet into the air. Que tira llamas unos 10, 40, digo 10, 15 metros al aire. It is awesome to es, behold. Es algo sumamente hermoso mirar. I stand there and I see these these pillars roaring. Y ahí me, me quedo viendo cómo es que rugen los pilares. <risa> And the flames come out. Y las flamas salen. And they shoot up. Y salen hacia arriba. And they light up the dark sky. Y enciendan así, encienden así en la oscuridad And you feel de la noche. So small. Y uno se siente tan pequeño. And it makes me think of Revelation 4. Y me hace pensar el capítulo 4 de Apocalipsis. I think the devil tried to imply that maybe they have the real, the real spirit there at the casino. Y yo creo que el diablo quiso implicar o sugerir de que ellos tenían que liberar el espíritu en el casino. Fire, Pero estas siete, siete lámparas de fuego the of God, ardiendo frente al trono de Dios no son unas velitas así chicualillas, ¿verdad? That's my point. Eso es lo que quiero decir. They are billowing with fire. Son cosas, unas flamas inmensas de fuego. Speaking of the fullness of the Spirit. Hablando de la plenitud del Espíritu. And I like the way that John merges the imagery of the Holy Spirit Me encanta la manera en que Juan fusiona la imagen del Espíritu Santo with the person of Jesus Christ. Con la persona de Jesucristo. Because this lamb Porque este cordero standing as if slain eh, puesto en pie ahí como sin molado. Has seven eyes Tiene siete ojos and seven horns, y siete cuernos which are the seven spirits of God, que son los siete espíritus the de Dios. Fullness of the Holy Spirit. La plenitud del Espíritu Santo. Now, usually when you think of a lamb, y normalmente al pensar en un cordero just two eyes. tiene dos ojitos and maybe just little buttons for horns. y tal vez tienen así unos botoncitos así de cuernos. But seven eyes? Pero siete ojos Seven horns? Siete cuernos. I find this intriguing. Para mí se me hacen muy intrigantes. There's an organic relationship. Hay una relación orgánica between the person of Jesus. Entre la persona de Jesús. The work of Jesus. Y la obra de Jesús. And the person of the Holy Spirit. Y la persona del Espíritu Santo. And the work of the Holy Spirit. Y la obra del Espíritu They Santo. They are separate. Son separados. And yet in their work to redeem us. Pero trabajan juntos para redimirnos. They are inseparable. Y al hacerlo así, son inseparables. And so wherever you read about the lamb in the book of Revelation, cada vez que leas acerca del cordero en el Apocalipsis, you have to assume that the Holy Spirit is there. Tienes que asumir que ahí está la presencia del Espíritu Santo. And so when the lamb overcomes, así que cuando vence el cordero, the Holy Spirit is over is there as part of that overcoming activity and power. El Espíritu Santo está ahí participando en esa acción de sobrevenir. No greater imagery no hay mejor imagen could cram into our imagination que pueda meterse en nuestra imaginación the awesome work of the Holy Spirit in relationship to the person of Jesus Christ el trabajo maravilloso del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo Jesus said y Jesús dijo I'm not going to leave you by yourself no te voy a dejar solo you're not going to be an orphan no serás huérfano. When I go off to heaven, Cuando yo me vaya al cielo, I'm gonna send the Holy Spirit, les voy a enviar al Consolador. And he's gonna come to you, y Él vendrá a ustedes. And he's gonna teach you all things, enseñándoles todas las cosas. And he is going to take what is in my mind, y Él va a tomar lo que está en mi mente. And he's gonna tell it to you, te lo va a contar a ti. He is not going to glorify himself, no se va a glorificar a sí mismo. But he's gonna glorify me. Me va a glorificar a mí. And so, y de esa manera when I think of that picture of what Jesus wants us to be in the world así que al pensar en aquella, aquella imagen de lo que Jesús quiere que seamos en este mundo promise making people personas que hacen promesas promise keeping people personas que cumplen su promesa men and women of integrity hombres y mujeres íntegros purity con pureza de corazón kind bondadosos self-denying abnegados 
Jesus does not just throw out these ideas. Jesucristo no está tirando estas ideas así nada más. To stir our imagination. Para dar vuelta a nuestra imaginación. And then we go away saying, oh, I can never be like that. Y como para que uno salga de aquí triste diciendo, yo jamás podré ser así. No. Ah. Uh -uh. He sends his Holy Spirit into the earth. Envía su Santo Espíritu a este mundo. In fact, y es más, if you read verses 9 and 10, si leemos los versículos 9 y 10, where it refers to purchasing to God, donde hace referencia a comprar de Dios, people from every part of the world, personas de todas las partes del mundo, and they become a kingdom, y llegan a ser un reino, and spiritual influence in the world, con una, con una influencia espiritual en todo el mundo, priests, sacerdotes, and reign on the earth, y, y reyes de la tierra that happens that happens eso sucede because the holy spirit puesto que el espíritu santo is applying se aplica the redemptive work of jesus o aplica la obra redentora de jesus on an individual level a nivel individual in human hearts en el corazón del ser humano so the holy spirit Así que el Espíritu Santo takes the victory of Jesus retoma la victoria de Jesús and brings that to your heart and to my heart. Y lo trae, lo deposita en tu corazón y en el mío. John uses the imagery of a horns. Juan utiliza la imagen de los cuernos. In the Bible, en la Biblia, a horn is un cuerno a symbol of power. es un símbolo de poder. And you want to stay away from those y no quiere alejarse de los cuernos. If you're near a bull, Porque si estás cerca del toro and he starts moving those horns y empieza around, a mover los cuernos, watch out. uno dice, cuidado. There's a lot of power in a, hay, in a mucho, horn. hay mucho poder en los cuernos. When I was a boy, Cuando era niño, I worked for a cattle rancher, trabajé con un ranchero and I took care of five Bulls. Y cuidé de cinco toros. They are five bulls. Eran cinco toros. Six pens. Y eran habían seis este diferentes corrales. I would clean a pen. Yo limpiaba el corral. And then I would let a bull out. Sacaba al toro. To go into the clean pen. Para que pasara el limpio. And here thousands of pounds. Y aquí miles de libras de 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 carne would start walking towards me. Empezaban a caminar hacia mí. And I would back up. Y yo me hacía para atrás. Because I did not know. Porque no sabía. What he might want to do with those horns. ¿Qué es lo que iba a hacer con esos cuernos? And so this speaks of the power of Jesus. Así que esto nos habla del poder de Jesús. Manifested in our life through the Holy Spirit. Manifestado en nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu. So that we can have power. Para que podamos tener poder. Power to confess our sins el poder para confesar nuestros pecados power to apologize poder para pedir perdón power to say yes to jesus el poder para decirle sí a mi jesús power to open our hearts el poder para abrir nuestros corazones power to be pure el poder de ser puros power to be faithful poder para ser fieles Power to be truthful. Poder para ser veraces. Power to die to myself. El poder para morir al yo. Power to reach out. El poder and welcome the new the vision of a new heavens and a new earth. Para poder darle este la bienvenida al cielo nuevo y a la tierra nueva. Power to welcome a new world view. El poder para darle la bienvenida a una nueva cosmovisión. That is different than the world in which we live in. Que es diferente al mundo en que vivimos. That's what the Holy Spirit can do in your heart. Es lo que el Espíritu Santo puede y quiere hacer en tu corazón. Amen. No dicen amén. And then the Holy Spirit is referred to as eyes. Al Espíritu Santo se lo refiere como los ojos también. And eyes are able to see. Y los ojos pueden ver. And so this speaks about what Jesus is able to see. Por esto esto habla acerca de lo que Jesús puede mirar. What he's able to see happening in our world. Lo que él ve que sucede en nuestro mundo. We'll come back to this in a few minutes. En unos minutos vamos a hablar más de esto. But right now I just want us to capture this image of being able to have eyes. Pero en este momento quiero que vayan pensando en esto de tener ojos. To see. Para mirar. And it's as if 
Everyone on this planet. Y es como si cada uno de los que estamos en este planeta has cataracts. Tiene cataratas, tuviera cataratas. And they can only see certain things. Y solamente pueden ver algunas cosas. About the world. Acerca del mundo entero. About the great controversy. Del control, del conflicto de los siglos. About the issues happening in our world. De las situaciones que suceden en nuestro mundo. And what values are really important. Y los valores que son verdaderamente importantes. And the inability. Y la inhabilidad. Of ourselves to even see in our own hearts. En nuestro, de nuestros corazones de mirar nuestros corazones And what is in our own y comprender lo que hay ahí adentro But the Holy Spirit, pero el Espíritu Santo sent from Jesus, enviado por Jesús Jesus who loves you, Jesús que te ama is able to help you see things te ayuda a mirar las cosas about your world, acerca del mundo que te rodea and about your inner world, y acerca de tu mundo interior the, the geography around you, la geografía que nos rodea and the geography within you, y la geografía en tu interior enable you to see in ways that you've never imagined before in your life. Podrás mirar diferentes cosas que nunca te habías imaginado. And so the Holy Spirit y por eso el Espíritu Santo is our best helper. Es nuestro mejor ayudador. Jesus would never have us be discouraged. Jesucristo nunca quisiera que nos desanimemos. By the high ideal that he holds out to us. Por el ideal tan elevado que tiene para nosotros. That high ideal. Ese ideal tan elevado. Is to be like him. De ser igual a él. To have the mind of Christ. Tener la mente de Cristo. To think like God. Pensar como lo hace Dios. That is so scary. Es algo que nos asusta tanto. But God would not have us be scared. Pero Dios no quiere que nos atemorice. Jesus would not have us worried. Jesús no quiere que nos preocupemos. Jesus would have us rejoice that our names are written in heaven. Él quiere que nos regocijemos con los ángeles que están en los cielos. That is blood covers our sins. Que su sangre cubre nuestros pecados. And that his Holy Spirit y que su Santo Espíritu in the course of time en, a través de los tiempos and in the continuum of the decisions of our life y con todas las decisiones que tomamos en nuestras vidas can help us to become more and more and more like Jesus. Nos pueden ayudar a ser cada vez más semejante a Jesús. And that his grace y su gracia embraces us nos abraza along the way y en el camino. Oh, when my my sons were learning to walk. Cuando mis hijos aprendían a caminar. I, I didn't um, get mad at them when they fell down. Yo no me enojaba con ellos cuando caían. It was part of the process. Era parte del proceso. And that's how it is with us in our spiritual walk with Jesus. Y es así como sucede con nosotros en nuestro caminar diario con Jesús. When I see the close relationship between Jesus and the Holy Spirit. Cuando veo la relación tan cercana entre Jesús y el Espíritu Santo. I hear the Holy Spirit passing on to us the words of Jesus. Escucho al Espíritu Santo que nos pasan sus palabras. I think the clearest example Creo que el ejemplo más claro is in the message to the seven churches. Está en el mensaje las siete iglesias. The seven churches have three things in common. Las siete iglesias tienen tres cosas en común. Number one. Número uno. Jesus speaks. Jesús habla. Today lage. That's uh, just Jesus speaks. <laughs> Jesus habla. Jesus habla. Says this. Dice esto. Says this. Dice aquello. Says this. Dice lo otro. And John is told to write. Y a Juan se le dice escribe. So John, so John writes down. Así que Juan anota. What he hears Jesus say. Lo que él escucha que dice Jesús. And then every one of the seven churches. Y cada una de las siete iglesias. Ends with this imagery. Termina, concluye este, con esta imagen. He who has an ear to hear, el que tenga oído para oír, let him hear que oiga what the Holy Spirit lo que el Espíritu Santo says to the churches. le dice a las iglesias. Well, I thought this was Jesus speaking to the churches. Que no era Jesús que le hablaba a las iglesias. Oh no, it's the Holy Spirit speaking to the no, churches. No, es el Espíritu Santo que le habla a las iglesias. No, it's both. No, son los dos. And it's written down. Y ahí está escrito. And the promise is, y la promesa es, when you read, cuando lees, what is written down, lo que está escrito, Jesus is still speaking, Jesús sigue hablando, and the Holy Spirit, y el Espíritu Santo, is speaking to you in the behalf of Jesus, te habla a ti en el nombre de Jesús, and as I speak to you tonight, en la medida que yo les hablo esta noche, the Holy Spirit is speaking through me, el Espíritu Santo habla a través de it's mí, it's the voice of Jesus, y es la voz de Jesús, beckoning your heart, que te está llamando a tu corazón, to have hope, 
esa esperanza to believe, de creer to yield your heart, de entregar tu corazón to rejoice. de regocijarte you know, our ears nuestros oídos have three little bones. tienen tres huesecillos I used to know the names of them. antes solía conocer los nombres It doesn't matter. pero ahorita no importan los They nombres are really, really, really small. son sumamente super pequeños and uh, they have to do with Um, the eardrum, y tienen que ver así con el oído interno. The pressure, y la presión. Yeah, moves those bones. Y eso mueve ahí los, los huesecillos. Y tiene there. que ver los filamentos allá adentro. And the wonderful gift of hearing. Y el maravilloso don del escuchar, de escuchar del oído. Now, if you throw a ball at me, si tú me arrojas una pelota, or I throw something at you, o si yo te tiro algo a ti, immediately you're gonna inmediatamente uno va blink. a a, a cerrar los ojos. You know? Sí. Because something's coming right at you. Porque algo viene directo para ti. A tu Did rostro. you know that that happens with your ears also? ¿Saben que eso también sucede con los oídos? They call it the blink of the ear. Eso le llaman el parpadeo del oído. That a sudden noise. Que un ruido repentino. Can restrict those bones. Puede restringir esos huesecillos. So that a louder noise para que un ruido más potente will not ruin your eardrums. No te arruine el oído. Did you know that? Lo sabían. That's why individuals who shoot um, in the military, they shoot these uh, howitzers. Por eso algunos individuos en la, que, que están en el ejército tiran algunos de esos bombas. There's usually bombas. A, an initial bang Normalmente hay un sonido inicial before the boom. boom. Antes del boom. The initial bang el primero before the boom antes del segundo closes the ear down y eso hace que el oído se cierre so the eardrums aren't hurt para que no se dañen sometimes i think en ocasiones pienso when we hear the word of god al escuchar la voz de dios that um, it's like that initial bang es como ese ruido inicial and we don't hear anything y no escuchamos nada jesus beckons us to have ears to hear Jesús nos invita a tener oídos para oír. Don't let what Jesus says no, no dejes lo que dice Jesús. Close your ear down. Que cierre tu oído. In Revelation chapter 14, en Apocalipsis 14, we have the three angels message. tenemos el mensaje de los tres ángeles. And in this three angels message, y en este mensaje, you have this awesome picture of the Holy Spirit. Tenemos un cuadro maravilloso del Espíritu Santo. Most of the time when you think of the, the three angels message, la mayoría de las veces al pensar en el mensaje de los tres ángeles, we think of verses 6 to 12. Pensamos de lo, o, o meditamos en los versículos 6 al 12. But really verse 13 belongs to the three angels message. Pero realmente el versículo 13 también pertenece al, a gonna, este mensaje. I'm going to talk about this again on Sabbath morning. El sábado por la mañana voy a hablar un poquito más acerca de esto. And I heard a voice from heaven saying Yo oí una voz del cielo que dijo Right Escribe Blessed are the dead Bienaventurados los que de aquí Who die in the Lord from now on De aquí en adelante mueren el Señor Yes Cierto says the spirit Dice el espíritu So that they may rest from their labors Para que descansen de sus fatigas For their deeds follow with them Y sus obras le siguen This is one of the most exciting verses about the Holy Spirit in the Bible este es uno de los versículos más emocionantes del Espíritu Santo en la Biblia. It, it Porque nos expresa parte de la pasión del Espíritu Santo. Blessed are the dead who die in the Lord from now on. De aquí en adelante, bienaventurado el que muere el Señor. Yes, says the Spirit. Sí, dice el Señor. So that they can rest from their labors. Para que descansen de sus obras. And their works do follow them. Y sus obras lo seguirán. No, that's not how we read this passage. Así no es como lo leemos. Yes, sí, says the Spirit. Dice el Espíritu. So they can rest from their labors. Para que descansen de sus fatigas. And their works do follow them. Pero sus obras les siguen. What is this text saying? ¿Qué es lo que me dice este texto? I believe this unfolds for us the ministry of the Holy Spirit in the lives of those 
who keep the commandments of God in the yo, faith of Jesus. Yo creo que él este, desenvuelve aquí el espíritu de aquellos que cumplen las palabras de Dios it, y el espíritu de Jesús. It's never easy being faithful to Jesus. Nunca es fácil ser fiel a Jesús. Following Jesus can be hard. El seguir a Jesús puede ser difícil. We have to endure. Tenemos que aguantar. And the Holy Spirit is there to help us. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. And I see the imagery here. Veo las imágenes aquí. Of a long obedience in the same direction. De una obediencia larga en una misma dirección. This is the picture of men and women. Esto es un cuadro de hombres y mujeres. Who have heard the three angels' message. Que han escuchado el mensaje de los tres who ángeles. Who have welcomed its truth. Y le han dado la bienvenida a su verdad. And have embraced the Lord Jesus Christ. Y se han abrazado de su Señor Jesucristo. They are living in the Lord. Viven en Señor, so that they can die in the Lord para morir en Señor. and they exhibit an, a, an obedience a long obedience in the same direction y han mostrado una obediencia larga en una misma dirección. they're not perfect no son perfectos, but the direction of their life pero la dirección de su is vida consistent. es consistente Ellen White says, Elena de White menciona it's not the occasional good deed or bad deed, no es la obra buena o mala ocasional but it's the direction of our life that sino matters. que el rumbo de la vida que sucede and so the Holy Spirit Así que el Espíritu Santo is saying, I've been successful. Dice, vamos a tener éxito. I've been successful in helping this individual. Yo he sido exitoso en ayudar a este individuo. To have a long obedience in the same direction. Para tener una obediencia larga en la misma dirección. To keep their face focused towards Jesus. Para mantenerlos enfocados hacia Jesús. And now that they died, y ahora que mueren, they rest. Descansan. Their decision is decided. Ya se ha decidido su futuro. There's no more struggle. No hay más luchas. I have been successful. He tenido éxito. And not only so. Y no tan, no solo eso. But now they have left an influence. Han dejado una influencia. And you know what I can do? ¿Y sabes lo que puedo hacer? I can take the influence of their life. Puedo tomar la influencia de esa vida. And I can win others still to the Jesus Christ. Y puedo seguir atrayendo a otros a los pies de Jesucristo. Because that man, porque ese hombre, that woman, esa mujer, that young person, esa, ese joven, has left a legacy, ha dejado un legado, of faith, de fe, and trust, y confianza, and hope in. Jesus. Esperanza en Jesús. They could die in the Lord. Pueden morir en el Señor. Because they lived in the Lord. Porque vivieron en el Señor. Are you with me? Si me están siguiendo. That's why the Holy Spirit is excited. Es por eso que nos emociona el Espíritu Santo. Because he's been successful in his work. Porque ha tenido éxito en su obra. And that gives me hope. Y eso a mí me da esperanza. That lets me know. Me deja saber. That in my journey. Que en mi caminar con él. And if it, if I die before Jesus comes. Si yo muero antes de la segunda venida de Jesús. It's all right. Está bien. And the Holy Spirit is at work. El trabajo del Espíritu Santo sigue allí. And the Holy Spirit will take my faithfulness. El Espíritu Santo tomará mi fidelidad. The Holy Spirit will take my influence. Y él tomará mi influencia. And he will still use it long after I am dead. Y lo seguirá usando aún después de muerto. Amen. No es amen. Not that I want to die. No me quiero morir. But amen for what the Holy Spirit can do. Pero amen por lo que puede hacer el Espíritu Santo. We all know that familiar passage in Revelation 19. Todos conocemos ese pasaje tan conocido en Apocalipsis 19. Where it refers to the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Donde habla acerca del testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. And we understand the role of Ellen White. Comprendemos el papel que desempeña Elena White. As a prophet, como profetisa, fulfilling part of the meaning of that passage. Cumpliendo parte del significado de ese pasaje. And we understand Revelation 12:17. También comprendemos el Apocalipsis 12:17. That there are people es de que hay personas who keep the commandments of God, que guardan los mandamientos de Dios their life manifests a steady rhythm of obedience, su vida manifiesta un ritmo seguro de obediencia and they hold on to the testimony of Jesus. y se aferran al testimonio de Jesús I don't have time to develop it tonight, no vamos a desarrollar más este pensamiento but the testimony ahora of Jesus pero el testimonio de Jesús is a world view. es una cosmovisión the testimony of Jesus Christ el testimonio de Jesucristo es una picture of reality es un, un retrato de la realidad that the Holy Spirit creates que crea el Espíritu Santo through the role of a prophet a través del rol de los, de los to profetas help us understand para comprender 
what is happening in the great controversy. Lo que sucede en el gran conflicto de los siglos. And so we have the Holy Spirit. Y por eso tenemos al Espíritu Santo. Expanding our imagination. Ampliando mi imaginación. Helping us to understand where the forces of darkness are at work. Ayudándonos a comprender las fuerzas de Dios que están trabajando. And understanding what the issues are in the great controversy. Y comprendiendo cuáles son los temas del gran conflicto. And how the struggle, the battle is over our hearts. Y cómo es que la lucha es por tu corazón y el mío. It's over our minds. Es sobre nuestra it's over our commitments es por nuestros compromisos. and how the Holy Spirit y como el Espíritu Santo packages this worldview empaqueta toda esta cosmovisión in an apocalyptic prophetic context en un contexto apocalíptico y profético which adds urgency to the gospel which is the center of that worldview que le da urgencia al Evangelio que es el el centro de esta cosmovisión and how Jesus y cómo es que Jesús is King of Kings es Rey de Reyes and he is Lord of Lords y es Señor de Señores in that worldview en esa cosmovisión and he is Victor y es victorioso and he has moral authority y tiene autoridad moral to do anything he wants to para do para hacer lo que quiera hacer because he has died porque él ha muerto and his death y su muerte and his sacrificial life y su vida en sacrificio wins hearts gana los corazones and so it's like in modern warfare today. Y es por eso que en la guerra moderna hoy día. Generals have the ability to, to experience things that other generations of warriors could not. Los generales tienen la capacidad de experimentar cosas que otros generales y otros guerreros en otros tiempos no pudieron. In previous generations. En otras generaciones. When the armies collided in battle. Cuando los ejércitos se unían en la batalla. The generals looked away with their, their, their binoculars. Los generales miraban así con los binoculares a lo lejos. And in the fog, y allá en la the penumbra, smoke, entre el humo, they would ask themselves, se preguntaban, who's winning? ¿Quién gana? Where are our guys? ¿Dónde están los nuestros? Did they advance when they were supposed to? ¿Avanzaron cuando debieron? Are they hacerlo? all there? ¿Están todos? And the generals really didn't know for sure what was happening. Y los generales no sabían lo que estaba pasando. But now, Pero ahora, they can watch it on big video screens. Ellos lo pueden ver en las pantallas grandes. You can see people were running. Uno puede ver la gente que corre. And they have night vision. Y tienen la visión and nocturna. And they have cameras. Cámaras. That, that go back. Que ellos pueden regresar y poderlo traer todo al centro. Es como si el testimonio de Jesús tuviera la gran visión de la realidad y podemos comprender como comunidad adventista. Puede retraer la, la, la penumbra de la guerra y ver lo que está haciendo el enemigo. Y no solamente esto, pero nos da the Holy Spirit gives us the way to navigate our way through all these things. Sino que el Espíritu Santo nos muestra cómo navegar a través de todos los obstáculos. My wife and I were traveling in Germany and Austria um, a year ago. Hace un año mi esposo y yo viajamos en Alemania y en Austria. And I had this woman in the car. Había una dama en el carro con nosotros. And she kept telling me where to go. Y ella me seguía diciendo, vete por aquí, vete por allá. In 600 meters. Y en 600 metros. Turn left. A la izquierda. Uh, in 100 uh, kilometers. En 100 kilómetros. You're going to turn right. Vas a hablar a la derecha. I didn't know where she was. No sabía dónde estaba. She was in the car somewhere. Estaba en alguna parte en el carro. And she kept telling me where to go. Y me seguía diciendo dónde tenía que doblar. You know what I'm talking about. Ya saben de lo que me refiero, ¿verdad? The GPS system. El GPS. I like to think me gusta pensar that the work of the Holy Spirit, que el trabajo del Espíritu Santo through the word of God, a través de la palabra de Dios speaking to our hearts, que habla mi corazón is like a GPS system, es como un sistema del right GPS there in our car, ahí en nuestro vehículo right there in my, the back of my heart, ahí en la parte de atrás del corazón mind, en la mente guiding me as I wend my way through the issues of my personal life conduciéndome mientras tengo que navegar a través de los problemas de mi vida personal and in my ministry to the world y en mi ministerio hacia el mundo one more thing about the holy spirit un asunto más del espíritu santo revelation 22 apocalipsis 22 verse 17 versículo 17 there's more i could say about the holy spirit hay más que puedo hablar acerca del espíritu santo i invite you to read revelation 
les invito a leer el Apocalipsis and thank Jesus y agradecer a Jesús for the work of the Holy Spirit por la obra del Espíritu Santo who comes with great power quien viene con un tremendo poder to battle those three unclean spirits para luchar contra esos tres espíritus inmundos the spirits of demons los espíritus de los demonios that we read about in Revelation 16 que leemos ahí en el 16 de Apocalipsis the Holy Spirit el Espíritu Santo has more power than the spirits of demons of this planet tiene más poder que los espíritus de los demonios de este planeta. Do you believe that? ¿Lo crees? Welcome that truth into your heart. Dale la bienvenida a esta verdad a tu corazón. And as you welcome that truth into your heart, y al darle la bienvenida a tu corazón, open your heart to Jesus. Abre tu corazón a Jesús. And thank him and praise him. Y agradecele y, y alábalo. He, that he gives you the spiritual resources. De que te da los recursos espirituales. To be who you need to be in the world. Para ser quien tienes que ser en este mundo. The apostle Paul says it this way. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. In Ephesians 3 verse 16. If that Jesus que Jesús will strengthen you te va a with might con poder by his Holy Spirit por su Santo Espíritu in the inner man en el hombre interno or the inner woman o en la mujer interna the Holy Spirit el Espíritu Santo will strengthen you te va a fortalecer where it matters the most donde más importa and that is inside y eso es adentro your world of thoughts tu, tu mundo, si tu, and feelings y tus pensamientos y tus and responses y tus respuestas, and reactions tus reacciones, and values los valores. the Holy Spirit can strengthen you El Espíritu Santo te puede fortalecer inside adentro. Amen. No dicen amen 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 Thank you Jesus Gracias Jesús Thank you Jesus Gracias Padre for the mighty work of the Holy Spirit. Por el tremenda, la tremenda obra del Espíritu Santo. And so, y así, Revelation 22, 17. Apocalipsis 22, 17. The Spirit, el Espíritu, and the bride say, y la novia dicen, come, ven, come, ven, and let the one who hears say come. Y el que oiga, diga, ven. And let the one who is thirsty come. Y el que tiene sed, venga. And let the one who wishes take the water of life without cost. Y el que desea que tome del agua de vida sin costo. The revelation closes. Y cierra o termina el apocalipsis. With the Holy Spirit. Con el Espíritu Santo. Inviting us. Invitándonos. He is saying come. Y dice, ven. Come to Jesus. Ven a Jesús. Come to these great truths about Jesus. Ven a estas hermosas verdades acerca de Jesús. Come to this world of Jesus. Ven al mundo de Jesús. Come to this mind of Christ. Ven a la mente de Cristo. Come to Jesus. Ven a Jesús. Come with a desire in your heart. Ven con ese deseo de tu corazón. That Jesus will soon come. De que Jesús pronto vendrá. Come with a desire. Ven con los deseos. A wish in your heart. Un deseo en el corazón. A longing in your breast. Añorando allí en el pecho de a tu corazón. A stirring in your soul. Con el alma movida. A conviction. Una convicción. To follow Jesus. De seguir a Jesús. To honor him with your life. De honrarlo con tu vida. And as my friend Bill Williams I spoke about earlier this week, y así como mi amigo Bill Williams, del cual hablamos esta semana, to come to the place vinimos al lugar where you say donde uno dice anything, cualquier cosa anything for my Jesus. cualquier cosa para mi Jesús. Anything for my Jesus. Todo para mi Jesús. With so great a Savior. Con un Salvador tan bueno como esto. With such love and compassion commitment to you con tanto amor y compromiso para ti and how he has given everything and he's with you y cómo es que te ha dado todo y él está a tu lado how can you not give your life to him in return cómo puedes que no le puedes entregar tu vida a manera de cambio the holy spirit says come el espíritu santo dice ven do you know that lightning saben que el relámpago un relámpago Follows the path of least resistance. Sigue el sendero de la menor resistencia. You have negative charge in the clouds. Hay una carga negativa en las nubes. And ionized 
air y un aire ionizado and um, it travels down that path of ionized air y camina por ese por ese camino de de aire o ionizado to meet positive charges that are here on the ground para hacerle frente a las cargas positivas aquí en la tierra you would think that the shortest distance between two points uno pensaría que el lugar más corto entre dos puntos is a straight line es la línea recta and that lightning would be straight y ese, y ese relámpago sería derechito. But lightning is not straight. Pero el relámpago no viaja derechito. You've seen it. Ya lo han visto. You've seen it dance on the mountains. Han visto cómo velotea sobre las montañas. And over nariz de Moody. Y ahí, sobre la nariz de Moody. You've seen it zigzag. Uno ve cómo es un zigzag. And reach way, 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 way over and down. Y llega y viene hasta acá y hasta que toca tierra. And the best way to explain this y la mejor manera de explicarlo is like the, the, the um, street layout of a city. Es más o menos como la, el diagrama de las calles de una ciudad. You know, you're driving down this straight road. Uno va por un camino derechito. And then suddenly, y de repente, there's a big mountain in the middle of the town. Hay una montaña, un montículo ahí en el hill. pueblo, o una colina or a federal building o un edificio federal or some other complex o algún otro asunto and so you have to turn left or right así que uno tiene que dar la vuelta a la derecha o a la izquierda and you have to go around it y hay que rodear el obstáculo because you can't go through it porque no lo puedes atravesar and so as the negative charges work their way down así que mientras las cargas negativas van hacia vienen hacia abajo they meet pockets of air necesitan como bolsas de aire that have not been ionized que no han sido ionizados se topan so, con ellos and so the charge will move over así que la carga se mueve until it finds a street hasta que encuentra that una is calle ionized ionizada una calle ionizada and then it will come down y después baja the Holy Spirit will always follow the path of least resistance. El Espíritu Santo siempre seguirá el sendero de la menor resistencia. And if you choose not to resist, y si tú decides no resistirle, if you choose to open your heart, si decides abrirle tu corazón, he will come, entrará with power, con poder. And he will energize your life. Energizará tu vida. In the power of Jesus. Con el poder de Jesús. In ways in which you will never imagine. En formas que nunca te imaginarías. And so the Holy Spirit says. Así que el Espíritu Santo dice. Come. Ven. But the response to the Holy Spirit's invitation to come. Pero la respuesta de venir Jesus, del Espíritu Santo que de venir a Jesús. Is for you to say. Es para que tú digas. Come Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Come into my life. Entra mi vida. You know, the Apostle Paul says in the book of Galatians, El Apostle Pablo dice en Galatas, How do you receive the Holy Spirit? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Galatians 3. Galatas 3. 1 to 3. Del versículos 1 al 3. How do you receive the Holy Spirit? ¿Cómo recibes el Espíritu Santo? By being obedient? Al ser obediente. No, you receive the Holy Spirit. No, recibes el Espíritu Santo. By believing al creer in Jesus. en Jesús. Now the Holy Spirit helps you to see Jesus. El Espíritu Santo permite que veas a Jesús. The Holy Spirit helps you to understand how awesome Jesus is. Te ayuda a comprender lo maravilloso que es mi Jesús. And how Jesus will never disappoint you. Y cómo es que Jesús nunca te decepcionará. And when you choose to believe y cuando decidas creer in Jesus, en Jesús, it creates a path of non-resistance. Crea ese pasaje de no resistencia. And he comes to your heart. Y él entra en tu corazón. With all that Jesus can give you. Con todo aquello que Jesús te puede dar. To be new inside. Para ser nuevo adentro. And to be faithful until he comes. Y ser fiel hasta el momento que él venga. Do you believe that? ¿Crees eso? I believe that with all my heart. Yo lo creo con todo mi corazón. And I pray that will be your experience. Y mi oración es que eso sea tu experiencia. Carla, where are you tonight? Come Carla, out and sing for us. 
Ven a cantar, por favor. As Carla sings, young people, que ella canta, I'm speaking to young people. Y mis queridos jóvenes, tonight. le hablo a ustedes esta noche. We have all the chaplains here tonight. Aquí van a estar todos los capellanes. We have the pastors here tonight. Tenemos aquí a los pastores. We want to come alongside of you as young people. Queremos que ellos se acerquen a ustedes como jóvenes. And encourage you in the Lord Jesus. Y les animen en el Señor Jesús. Tonight I'm inviting you to make a decision for Jesus. Esta noche te estoy invitando a decidir en favor de Jesús. To hear the voice of the Holy Spirit. A escuchar la voz del Espíritu Santo. He says, "Come." Quien dice, "Ven." And I'm inviting you to say, "Come into my heart." Y te estoy invitando a decirle, ven a mi corazón, Espíritu de Dios. Para darle la bienvenida a Jesús. Down, si tienes temor de venir, to to you, entonces voltea con un amigo que tengas a tu lado. To just say, y pídele las fuerzas para decir, Help me. ayúdame. Go down with me. Ven conmigo. Will you go down with me? Acompañen a sus amigos a venir. And if you happen to know a young person who's struggling, y si sabes y conoces a un joven o señorita que está luchando, he's your friend. Es tu amigo, es tu amiga. She's your friend. Es tu amiga. Take him by the hand. Tómalo de la mano. Say, come on down with me. Y diga, ven conmigo. Let's make a decision for Jesus. Tomemos una decisión en favor de Jesús. And let's make a decision for baptism if that is what is needs to be made. Y si eso tenemos que hacer, decidamos por el bautismo. Will you do that tonight? ¿Estás dispuesto a hacerlo esta noche? The spirit el and the bride say, y la novia dicen, come. Ven. So you can come. Para que vengas. While she sings, mientras ella canta, do not wait. No esperen más. Today, hoy. says today el libro de hebreos dice hoy today if you hear his voice hoy si escuchas su voz do not harden your heart y no endureces tu corazón and today is today y hoy es el día de hoy it's the most important moment of your life el momento más importante de tu vida because it is today porque es hoy and i invite you y por eso te invito who will be first quién será el primero en pasar to stand en ponerse en pie and be an example to other young people. Y ser un ejemplo para los demás jóvenes. Of making Jesus. De hacer de Jesús. Your Lord and Savior. Tu Señor y Maestro. And to say. Y decir. I want to be baptized. Quiero bautizarme. I will do what I need to do to be ready for that. Haré lo que tenga que hacer para estar listo. Through God's grace. Por la gracia de Dios. So come. Ven. Te agradezco por oírme y decirme que me amas más de mí.
I could conclude Puedo concluir that all of you are baptized. De que todos han sido bautizados. Don't run away. Todavía no te vayas, Carla. 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 Todavía. Don't run away. I can assume that everybody Puedo suponer que todo el mundo ha sido bautizado y tiene una relación con Jesús y que todos los presentes o ya han tomado una decisión en favor de Jesús o están planeando de hacerlo. Estoy pensando correctamente. Eso sería maravilloso si fuera verdad. And so I'm going to ask Carla to sing one more time. Así que le voy a pedir a Carla que vuelva a cantar una vez más. And I invite you to listen. Y les invito a escuchar to the voice of the Holy Spirit. La voz del Espíritu Santo. The Spirit and the Bride say, "Come." Cuando el Espíritu y la novia dicen, "Ven."
No sé cuántos más experimentan el, 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 la invitación del Espíritu Santo en sus vidas. No conozco yo sus corazones. No conozco sus vidas. No conozco sus necesidades. Pero Jesucristo sí lo hace. Lo importante aquí es que le digas que sí a Jesús y que cumplas con esa decisión y que hables con tus pastores y a los capellanes y nos permitas ayudarte en este viaje espiritual. Así como Jesús se ocupa y les importa a ustedes. Él quiere entrar a sus vidas. Let's pray together. Oremos juntos, por favor. Our Heavenly Father, Padre Celestial, we know that you've been work here tonight. sabemos que has estado en nuestro medio esta noche. We know that you're speaking to our hearts. Sabemos que hablas a nuestros corazones. You know the decisions that have been made. Sabes las decisiones que ya se han tomado and the decisions that are in the process of being made. y otras que se están en proceso de hacerse. We thank you for each one. Gracias Padre por cada Thank una you for de your work of grace. Gracias por la obra de gracia Thank you for your invitation. Y por la invitación Thank you for the Holy Spirit. Gracias por tu Espíritu Santo We pray Y rogamos Señor that our hope in Jesus Que nuestra esperanza en Jesús se profundice and we will have great confidence Y tengamos una gran confianza y seguridad because of who he is. Debido a quien es Él in Jesus name. Lo rogamos en su nombre Amén Amén Padre